도레미파솔라시 7음계의 기원과 원래의 뜻 우리가 알고 있는 국악에서 쓰는 궁상각치우라고 하는 5음계는 중국에서 기원했으며 또 12윤려라고 하는 12음계도 중국 상고시대 때 악관인 명륜에 의해 만들어졌습니다. 그럼 서양에서 시작해서 지금은 전세계 현대음악에서 공통으로 사용하는 7음계인 도레미파솔라시는 어디에서 기원된 걸까요? 중세시대 이탈리아의 베레디토의 수도자이자 교회 음악가였던 비도 다레초라고 하는 사람은 아레초 대성당에서 지휘를 하는 사람이었는데 당시에 잘 알려져 있던 성가인 성요한 찬미가의 가사들 강마디 첫음이 한음씩 높아지도록 작곡되어서 음계의 유금과 일치하는 것을 발견하고 그첫 음절들 여섯 개를 가지고 음계의 명칭인 도레미파솔라를 만들었고 마지막 시를 추가해 성가대가 음을 정확하게 잡게 하기 위하여 그 해당 마디의 첫 음들을 내도록 해서 연습에 이용했는데 이것이 도레미파솔라시의 기원이 되었다고 합니다. 1959년 브로드웨이 뮤지컬로 개봉된 사운드 오브 뮤직을 보면 가정교사로 들어온 견습수녀 마리아가 도레미란 노래로 일곱 아이들에게 그런 식으로 음계를 가르치는 장면이 나오는데 우리나라에서는 도레미송이란 제목으로 원래의 가사와 전혀 다르게 가사 내용이 개사되어 소개되었습니다. 그런데 이 도레미파솔라시는 라틴어로 어떠한 단어들이 약자라고 하는데 원래 단어와 뜻을 알아보겠습니다. 도는 도미누스로 하나님을 뜻합니다. 레는 레소나레로 울림 즉 하나님의 음성이라는 뜻입니다. 미는 미라지스토롬으로 기적 즉 하나님의 기적이라는 뜻입니다. 파는 파밀리투어롬으로 하나님의 가족들 즉 제자들이라는 뜻입니다. 솔은 솔베폴루티로 구원 즉 하나님의 사랑이라는 뜻입니다. 라는 라비로 하나님의 입술 또는 사도들이라는 뜻입니다. 신은 상그테로 안내치로 성요한이라는 뜻입니다. 그럼 성요한 찬미가의 가사 내용은 무엇인지 알아보겠습니다. 당신의 종들이 자유로이 노래할 수 있도록 기적을 행하시는 당신의 역사로서 정결케 하소서 모든 흐물 우리 더러운 입술로부터 성요한이여 이 가사를 보면 도 부분이 우트로 되어 있는데 우트가 발음상 짧게 끊어지는 닫힌 음이라 길게 발음하기 어려워 17세기의 주님을 뜻하는 도미누스로 바뀌어 도가 되었다는 말이 있습니다. 그리고 신은 19세기에 사라 안나 그로보에 의해 피로 변경되어 일곱 개의 모든 음절이 다른 문자로 시작될 수 있었고 그 후부터는 시와 티 양쪽을 다 사용하고 있습니다. 음계의 원래의 뜻을 찾아보면 모든 것이 하나님과 연결되어 있는데 우리가 연주하고 노래하는 도레미파솔라시의 이런 의미가 있다는 게 재미있는 사실이라고 하겠습니다. 좋은 음악은 마음을 편안하고 아름답게 만듭니다. 좋은 음악과 함께 행복한 시간들 보내시기 바랍니다.